கொடிய விசத்தன்மையுடைய உயிரினங்கள்ல ஒண்ணுதான் இந்த பாம்புகள் இந்த பாம்புகளை பத்தி அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இன்னொரு சிலருக்கு பாம்புகளை பற்றிய குணாதிசயங்களையும் அதோட இயல்புகளையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய ஆர்வம் இருக்கும் அப்படி ஒரு விசித்திரமான குணாதிசயங்களை கொண்ட ஒரு பாம்பு இனத்தை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்னன்னா பறக்கும் பாம்புன்னு சொல்லப்படுற தங்க மர பாம்புகள் தான் பறக்கும் பாம்புன்னு சொன்னாலே ஒரு சிலருக்கு மனசுக்குள்ள பாம்புகள் பறக்குமான்ற கேள்வி எழும் உண்மையாவே தங்க மர பாம்புன்னு சொல்லப்படுற ஒரு பாம்பு இனம் பறக்கும் தன்மை கொண்டது இந்த பாம்பு ஒரு நஞ்சில்லா பாம்பு இந்த பாம்புகள் எல்லாம் தெற்கு ஆசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா பகுதியில் இருக்கு இந்த பாம்புகள் பொதுவா பச்சை நிறம் கொண்டதாகவும் கருப்பு குறுக்கு கோடுகளும் மஞ்சள் சிவப்பு நிற பாகங்களும் கொண்டிருக்கும் இதனோட உடல் மெலிந்து வளவளப்பா செதில்களுடன் இருக்கும் இதற்கு சுருங்கிய கழுத்தும் மழுங்கிய மூக்கும் பெரிய கண்களும் தட்டையான தலையும் இருக்கும் இந்த பறக்கும் பாம்புகள் பதினொன்னு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து நூத்தி முப்பது சென்டிமீட்டர் வரை நீளமா இருக்கும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி முப்பத்தி எட்டு அடியில இருந்து நாலு புள்ளி இருபத்தி ஏழு அடி நீளமும் வளரக்கூடியது இதோட முதிர்வு நீளம் ஒரு மீட்டர் ஆகும் இதோட வால் எல்லாம் மொத்த நீளத்துல இருந்து நான்குல ஒரு பங்கு இருக்கும் இந்த பறக்கும் பாம்பின் வாயின் பின்புறம் உள்ள நச்சுப்பட்கள்ல லேசான நஞ்சு கலந்த எச்சில் சுரக்கும் இது அதோட இறைய பிடிப்பதற்கு உதவுது இருந்தாலும் மருத்துவ ரீதியா உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதா தெரியல இந்த பாம்புகளை ஒவ்வொரு மொழியிலையும் வெவ்வேறு பேர்களை கொண்டு அழைக்கிறாங்க ஹிந்தியில காலாஜின்னு சொல்லுவாங்க சிங்களத்துல போல்மல் கரவல்லான்னு சொல்லுவாங்க பெங்காலில கால் நாகினின்னு சொல்லுவாங்க கொங்கனில நேனோட்டோன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லாம் அழைக்கப்படுற இந்த பறக்கும் பாம்புகள் எங்கெங்க வசிக்கும்னா இந்தியா வங்கதேசம் இலங்கை மியான்மர் தாய்லாந்து மேற்கு மலேசியா கம்போடியா வியட்நாம் இந்தோனேசியா சுமத்ரா ஜாவா போர்னியோ பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற இடங்கள்ல காணப்படுது இந்தியாவில குறிப்பா இந்த பாம்புகள் எல்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலையும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற மலைகளிலும் வடபீகார் மற்றும் மேற்கு வங்கம் கிழக்கு அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் அந்தமான் தீவுகளில் உள்ள காடுகள்ல அதிகமா காணப்படுது இந்த பாம்புகளுக்கு அச்சுறுத்த தெரியாதுன்றதுதான் உண்மை அதாவது நஞ்சுகளை கக்க தெரியாது இந்த பாம்புகள் எல்லாம் பொய்யின்னு சொன்னாலும் இந்த பாம்புகள் இருப்பதா சொல்லி பிடிப்பட்ட ஆதாரங்களும் இருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டுல தென்மேற்கு இந்தியாவில அந்த பாம்புகள் எல்லாம் பிடிபட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வெர்னர் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவில இந்த பாம்புகள் பிடிப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுலயும் இலங்கையில இந்த பாம்பு இனங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சு உறுதி பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தற்போது கோயமுத்தூர்லயும் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி அந்த பாம்புகள் இருப்பதா உறுதி செஞ்சாங்க அத பத்தின வீடியோ காட்சிகளும் சமூக வலைதளங்கள்ல வைரலா பரவ ஆரம்பிச்சது இந்த பாம்புகள் எல்லாம் பகலாடிகளாகும் அதாவது பகல்ல மட்டும் வெளியே வரக்கூடியவை உயரமான மரக்கிளையில இருந்து கீழே குதிக்கும் எளிதா மரம் விட்டு மரம் தாவும் திறன் பெற்றதுதான் இந்த பறக்கும் பாம்புகள் இந்த பாம்புகள் எல்லாம் சிறப்பான முறையில மரம் ஏறக்கூடியவை மரத்தின் பட்டைகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி இந்த பாம்புகள் சிறப்பான முறையில மரத்தையும் ஏறும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாம்புகள் எல்லாம் தென்னை மரம் போன்ற செங்குத்தான மரத்துல தான் தங்களோட உடல்ல இருக்கிற செதில்களை பயன்படுத்தி வேகமா ஏறுமா இவற்றோட உணவு எல்லாம் பள்ளிகளும் வௌவால்களும் தான் இது பறவை முட்டைகளையும் மற்றும் பூச்சிகள் போன்றவற்றையும் உண்ணும் இந்த பாம்புகள் எல்லாம் தங்களோட எதிரிகள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க அல்லது இறையை பிடிக்க அல்லது காட்டினுள் நகர மரத்தில இருந்து மரம் தாவ கிளைடர் எனப்படும் சருக்கு வானூர்தி போல காட்டில் மிதந்து போகுமா அது மட்டும் இல்லாம இது தன்னுடைய விழா எலும்புகளை பயன்படுத்தி அடிப்பகுதி தசைகளை விரித்து தலைகீழ யூ போல தன்னை மாற்றி காற்றில மிதந்து மரத்துல இருந்து மரம் தாவுமா சில நேரங்கள்ல மரத்துல இருந்து தரையில இறங்கவும் இந்த மாதிரி யுத்திய அது பயன்படுத்துது இப்படி இந்த பறக்கும் பாம்புகள் நூறு மீட்டர் வரை கடப்பதா அறியப்படுது இந்த பாம்புகளோட இனப்பெருக்கம் பற்றி குறைவா சொல்லப்பட்டாலும் இவை எல்லாமே முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்பவை இது ஆறு முதல் பன்னிரண்டு முட்டைகளை இடுமா இதோட இனச்சேர்க்கை எல்லாமே ஜூன் மாதம் நடைபெறுமா இந்த பாம்புகளோட குஞ்சுகள் பதினோரு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளமா இருக்குமா மேலும் பல்வேறு வகையான விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம திருவோடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க